，欢迎大家来到飞盘课。我是马特，也叫西汉，也叫大麦。我是西安肉夹馍和北京大哥的飞盘运动员。今天我要用第一期飞盘课来讲，进行飞盘最重要的一个盘法——正手。在极限飞盘比赛当中，两个最常用的缠法叫反手和正手，当然也有 the hammer、the uber、chicken wing 和 lefty。但是我们要从零开始。首先，你要握盘握得好。我到底怎么握这个盘？第一，你要假装你是个美国人，你有持枪权。你把盘这样放进去，这两个手指头是在这个边上，或者有可能你是在边上，你是在那个飞盘下面，然后大拇指是在这里，这两个手指头可以在这个边外面，也可以在手心，但是主要的是你要我的使劲儿，你不要让它太松。总的来说，传盘是有一个最重要的一个原则，最基本的一个道理，那就是让这个飞盘转快。它转得快，它会飞得挺，飞得远，飞到你队友的手里。你看，你自己认为传盘传得不好，百分之八十以上的问题都来自于这个盘转得不够快，转得太慢。那你怎么知道它转得够快吗？就是如果它转得太慢的话，它就会有点晃，也有可能会就飞一会儿，然后放过来掉下来。啊，怎么让它转得快？基本上就是你要用你手腕、你手指头，这些都要很灵活。刚开始的时候，你不要用什么身体上的力量，肩膀、胳膊这些都不要，只是手腕和手指。具体怎么扔？基本上是这样的一个动作。这个手腕和手指头要很灵活，然后动作要很快。你不要把那个盘推出去，你也不要把盘拉下来。你要很自信，在你瞬间就把这个盘，英文会说。Snap your wrist， 这个动作。我自己刚开始自学飞盘的时候，我就想一个办法，一直让我用手腕和手指头，那就是把我左手放在背后，抓住我右胳膊，然后这样盘。看起来很傻，但是真的很成功。我的左手。能抓住我右胳膊，这有可能是因为我胳膊特别长，就像大猩猩一样。但是如果你这个不行的话，你就放前面，这样抓住，然后这样抓住。你完全掌握这个手腕和手指头的这些动作，你可以慢慢的加上一些胳膊，然后肩膀。但是如果有任何问题的话，你还是要回到手腕、手指头的动作。开始加上胳膊和肩膀的这个力量的时候，你也要把这个空间拉开。你不要一直把这个胳膊顶上肚子这儿，拉开。还有一个东西，那就是在以前背盘比赛当中，你会有一个防守者。One, two, three, four. 最常负责的目标就是不让你传盘，这影响传盘的过程。所以我的避免这防守者，我们要往外迈一步。以前背盘的对手就是说，你接盘之后，停下来之后，你一个脚不能动，就像篮球一样。如果你是用右手传盘，就左脚不能动。反正，就你是左撇子，用左手传盘。右脚不能动
点。好，这膝盖要弯一些，然后也要平好，不要太靠外面，也不要站得太直。你往外迈这一步的时候，也不一定是一条腿，这种的也可以稍微往前。这个角度是四十五度左右。那现在，反正手最基本的一些技术和知识我们都已经讲完了，我现在就重复一下，总结一下。第一，怎么握盘？一把枪，把盘放进去，握的使劲儿。第二。最重要的是软盘转得快。第三，怎么让它转得快？就是用手腕和手指头，不要用肩膀、胳膊这些动作。第四，你完全掌握手腕这些动作，你就慢慢的加上胳膊、肩膀，然后把这一块拉开。第五，为了避免仿受者，你要往外迈一步，平衡好，膝盖不要有弯。这么简单。那我们第一期飞盘课就讲到这儿，欢迎大家下次再来。Go out, play tricky, have fun， 拜拜。你会玩飞盘吗？呃，不会。不会。你要学吗？呃，飞盘我学的非常难。还可以吧。也扔我走第五。这个简单吧？就是用手腕，这种扔的。我不会。看看。